OnePlus അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണുകളാണ് ഒൺ പ്ലസ് സെവൻ സീരീസിലെ ഫോണുകൾ ഇതിൽ വൺ പ്ലസ് സെവനും ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവനും ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയും ഉണ്ട് ഇടത് കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവനും വലത്തെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിൽ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു നോച്ച് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അതായത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇതുപോലെ ഒരു നോച്ചിനുള്ളിലാണ് വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിലാകട്ടെ അത്തരത്തിലൊരു നോച്ചൊന്നുമില്ല ഒരു ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഒരു പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയായിട്ടാണ് ഈ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മനസ്സിലാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വൺ പ്ലസ് സെവനിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഹൈറ്റും കൂടുതലാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ്റെ സ്ക്രീൻ സൈസ് വന്ന് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇഞ്ചും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ വന്നിട്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇഞ്ചുമാണ് മാത്രവുമല്ല വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ സൈഡ് ഒരല്പം കർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് അല്ലേ ഈ വശങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ കർവ്ഡാണ് രണ്ട് വശങ്ങളും കർവ്ഡാണ് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ വളരെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം സൈഡിലായിട്ട് ആദ്യം നമുക്കിതുപോലെ സൈലൻ്റ് വൈബ്രേറ്റ് മോഡിലേക്കൊക്കെ മാറ്റാനുള്ളൊരു ടോകിൽ കാണാം അത് രണ്ട് ഫോണിലും ഒരുപോലെ തന്നെ കാണാം പിന്നീട് നമുക്ക് പവർ ബട്ടൺ കാണാം അതും രണ്ട് ഫോണിലും ഒരുപോലെ തന്നെയുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വലത് സൈഡിലില്ല രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും തിക്നസ് ഒന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇനി താഴേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ആണ് ഇവിടെ രണ്ടിലും യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ സിം ഇടാനുള്ള സിം ട്രേ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്പീക്കർ ഗ്രില്ല് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനിലാകട്ടെ രണ്ട് സ്പീക്കർ ഗ്രില്ലുകൾ നമുക്കിതുപോലെ കാണാം യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഇടത് വശത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സിം ഇടാനുള്ള ട്രേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ അത്തരത്തിൽ സിം ട്രേ താഴെയാണ് കൂടാതെ വോളിയം ബ്രോക്കേഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഫോണിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വോളിയം കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനുള്ള ബട്ടൺ കാണാം നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ഇവിടെ ഈ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാമറ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ അതില്ല ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോഫോൺ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ പ്രോയിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മൈക്രോഫോൺ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോണുകളും ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് ഒരു പരിക്കൻ ലുക്കാണ് അതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ ബാക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വ്യത്യാസം ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണാനുള്ളത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാമറകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ വൺ പ്ലസിലാകട്ടെ രണ്ട് ക്യാമറകൾ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷ് രണ്ട് ഫോണുകളിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രൈമറി ക്യാമറ നാൽപ്പത്തെട്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ തന്നെയാണ് സോണിയുടെ ഐ എം എക്സ് സെൻസർ ഉള്ള പ്രൈമറി ക്യാമറ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ അത് വൺ പോയിൻ്റ് സിക്സ് അപ്പർച്ചറും വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ അത് വൺ പോയിൻ്റ് സെവൻ അപ്പർച്ചറുമാണ് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ പ്രൈമറി ക്യാമറയിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ മൂന്ന് ക്യാമറകളിൽ ഇത് പ്രൈമറി ക്യാമറയും
തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ റെസൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ വന്നിട്ട് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്കാണ് അതുപോലെ രണ്ട് ഫോണുകളും അതിൻ്റെയും സ്ക്രീൻ അമോ എൽ ഇ ഡി സ്ക്രീൻ ആണ് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ അത് ഫ്ലൂയിഡിക് അമോ എൽ ഇ ഡി ആണ് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ അത് ഒപ്റ്റിക് അമോ എൽ ഇ ഡി ആണ് അതായത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഒരു റിഫ്രഷ് റേറ്റ് നയൻറ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് വളരെ ചുരുക്കം ഫോണുകൾ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ നയൻറ്റി ഹെഡ്സിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വന്നിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഹെഡ്സ് മാത്രമാണ് അതായത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിഷ്വൽസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചൊരു ഫ്ലൂയിഡിക് ആയിരിക്കും എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ അത് അത്രയും ഫ്ലൂയിഡിക് അല്ല പക്ഷേ രണ്ടും അമോ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയിലുമുണ്ട് വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ വന്നിട്ട് നാനൂറ്റി രണ്ട് ഡി പി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ വന്നിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ സൈഡിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും നമുക്ക് സിക്സ് ജി ബി റാം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് റാമിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ് ജി ബി റാമിലും എയ്റ്റ് ജി ബി റാമിലും അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ സിക്സ് ജി ബി റാമിലും എയ്റ്റ് ജി ബി റാമിലും ട്വൽവ് ജി ബി റാമിലും അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയൻറ്റുകളാണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ കേസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇൻ്റർ മെമ്മറിയുടെ കേസിൽ രണ്ട് ഫോണുകളും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റും ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ വൺ പ്ലസ് സെവൻ സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് ജി ബി റാം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി വേരിയൻ്റ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹയർ വേരിയൻറ്റുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഏറ്റവും ലോവർ വേരിയൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇനി ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പ്രോസസ്സർ വന്നിട്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വേരിയൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റാമിൽ രണ്ടും സിക്സ് ജി ബി റാം വരും രണ്ടിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി വരും അതുപോലെ പ്രോസസ്സർ വന്നിട്ട് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തന്നെ വരും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയറിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാം അതുപോലെ ഈ ഫോൺ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ഒക്കെ റിലീസായപ്പോൾ മറ്റ് ഫോണുകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഇതിന് വന്നിരുന്നു അതായത് യു എഫ് എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീച്ചർ ഈ ഫോണിലേക്ക് ഫയലുകൾ റീഡ് ചെയ്യാനും റൈറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള സ്പീഡിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ യു എഫ് എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള യു എഫ് എസ് ഇതുവരെയുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ യു എഫ് എസ് ടു ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതിനകത്ത് യു എഫ് എസ് ത്രീ ആണ് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഫയൽ റീഡിങ്ങും റൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുമെന്നർത്ഥം ഇനി ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫോണിൻ്റെയും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറകൾ ഒരേ ക്യാമറകൾ തന്നെയാണ് പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് രണ്ട് ഫോണിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ അത് ഒരു നോച്ചായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നു വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ വന്നിട്ട് അത് പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയെ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാമറയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലെ വിഷ്വൽസ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് രണ്ടിലെയും സെൽഫി വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഏതിനാണ് കൂടുതൽ എന്നോ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയാണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഫോണിലെയും ബാക്ക് ക്യാമറയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിഷ്വൽസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പി സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം വൺ പ്ലസ് സെവൻ വന്നിട്ട് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ
രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇൻ ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് അതായത് ഡിസ്പ്ലേയിൽ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സംവിധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി വൺ പ്ലസ് സെവൻ വന്നിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കളറിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് റെഡ് കളറിലുമുണ്ട് മിറർ ഗ്രേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളറിലുമുണ്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിറം മിറർ ഗ്രേ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് അതുപോലെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ വന്ന് രണ്ട് നിറത്തിൽ തന്നെയാണ് മിറർ ഗ്രേയിലുമുണ്ട് നെബുല ബ്ലൂ എന്ന ഒരു നിറത്തിലുമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നിറമെന്ന് പറയുന്നത് നെബുല ബ്ലൂ എന്ന നിറത്തിലുള്ളതാണ് രണ്ട് ഫോണുകളിലും എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും ഈ രണ്ട് ഫോണുകളും എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ടുള്ള മറ്റ് ഫോണുകളുമായി ഇത്തരത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അവസാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ്റെ പ്രൈസ് മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയും എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടെ പ്രൈസ് നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപയുമാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും പ്രൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം പതിനാറായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവനിനേക്കാൾ പതിനാറായിരം രൂപ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയുടേത് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ബേസ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അതായത് സിക്സ് ജി ബി റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ മെമ്മറി വേരിയൻറ്റിന് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പതിനാറായിരം രൂപ വൺ പ്ലസ് സെവനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് നൽകുമ്പോൾ എന്താണ് അധികമായിട്ട് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് അധികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു വൺ പ്ലസ് സെവനിനേക്കാളും അല്പം കൂടി വലിയ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ലഭിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു കാർബിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കുന്നു ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഡിസ്പ്ലേ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണിൽ നമുക്ക് പോപ്പപ്പ് ക്യാമറയാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നോച്ചുള്ള സാധാരണ ക്യാമറ മാത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ രണ്ട് ക്യാമറയെ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ കൂടി അധികമായിട്ട് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ലഭിക്കുന്നു നാലാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ ഇരുപത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സംവിധാനം നൽകിയിരിക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ അത് മുപ്പത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സംവിധാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് വ്യത്യാസം നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിൽ ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് വൺ പ്ലസ് സെവൻ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ അധികമായി മുടക്കേണ്ട തുക പതിനാറായിരം രൂപയുമാണ് അല്ലാതെ ഹാർഡ്വെയറിലൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏത് ഫോണാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ആണോ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ ആണോ നിങ്ങളുടെ ആ ഇഷ്ടം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്തു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻ്റ് രേഖപ്പെടുത്താം ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഇതുപോലെ പ്രയോജനപ്രദമായ വീഡിയോകൾ ഇനിയും നിങ്ങളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഫോണുകളിലൊക്കെ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈലിലൊക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ജയരാജ് ജീനാഥ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മനോഹരമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ സൈനിങ് ഔട്ട് ജയരാജ്